دکھائی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے باوجود اس شہر کے بڑے ہونے کے اس کو حقارت کے طور پر ایک گاؤں سے تعبیر فرمائے فَأَبَوْا أَنْ يُغَيِّفُوهُمَا تو انکار کیا ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے اَنْ يُغَيِّفُوهُمَا منع کیا ہم نے آپ کو کھانا کھلا سکتے ہیں فَوَجَدَا بِهَا جِلَا بہرحال یہ دونوں ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے وہاں دیکھا جو انہوں نے پایا انہوں نے شہر کے اندر ایک دیوار کو اِلْتِفَاعُوا بِعَتُو زِرَاهِمْ جس کی اونچائی سو ہاتھ تھی اور چوڑائی کے بارے میں لکھائی کہ پچاس ہاتھ تھی پچاس زیرہ اس کی چوڑائی پچاس زیرہ اور لمبائی سو زیرہ سو ہاتھ یُرِیدُ اَيَّمْ بَنْدَ ارادہ کر رہی تھی گرنے کا اے یَقْرُبَا اَيَّسْبُدَا لِمِ الٰلِهِ کیونکہ اس پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یُرِیدُ اَيَّمْ بَنْدَ فَعَقَامَهُ ارادے کی نسبت دیوار کی طرف کی گئی یُرِیدُ اَيَّمْ بَنْدَ ارادہ کر رہی تھی گرنے کا تو ارادے کی نسبت دیوار کی طرف کی گئی حالانکہ دیوار تو جامد ہے ارادہ تو زیروح کا ہوتا ہے غیر زیروح کا تو کوئی ارادہ نہیں اس لئے اس اعتراض کو ختم کرنے کے لئے مسلم تفسیر کر رہے ہیں یَقْرُبْ اَيَّسْ بُتَا یُرِیدُ کے معنی ہے گرنے کے قریب ہونا جھوک جانا جھوکنے کی وجہ سے گرنے کے قریب ہونا تو چونکہ دیکھنے ہی سے لگ رہا تھا کہ گر رہی ہے اس لئے اس کے گرنے کی قربت کو ارادے سے تعبیر کر دیا گیا اور کلام عرب کے اندر اس کا استعمال بہت ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اہلِ عرب کے کلام کے لئے آئیت کرتے ہوئے یہ اشارت فرمایا یُرِیدُ اَيَّنْ بَغْضَ اَيَّقُرُ اَيَّسْ بُدَا قریب تھا کہ گر جائے اس کے جھک جانے کی وجہ سے جھکنے کی وجہ سے فَأَقَامَهُ حضرت خدر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا کیسے سیدھا کیا؟ بیعہ دی تھی بعد روایت کے اندر کو آتا ہے حضرت خدیر نے یوں ہاتھ لگایا اس کو اور یوں ہاتھ لگا کر اس کو سیدھا کر دیا یہ جو دھوک گئی تھی یوں ہاتھ لگا کر اس کو یوں سیدھا کر دیا جیسے ہم ایک کتاب کے اوپر دوسری کتاب رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور وہ ٹھہڑی ہو جاتی ہے تو آدمی یوں ہاتھ لگا کر ان کو سیدھا کر دیتا ہے ایسے حضرت خدیر علیہ السلام نے یہ ہاتھ لگا کر اس کو سیدھا کر دیا بعد روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت خدیر نے اس کو گرایا پوری دیوار کو اور پھر دوبارہ اس کو سیدھا بنایا پوری دیوار کو گرا کر اور پھر دوبارہ اس دیوار کو سیدھا بنا دیا بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت خدیر نے اس کے ساتھ ایک ستون بنا دیا جس ہوتا ہے نا کوئی دیوار گرنے لگتی ہے تو سپورٹ کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ستون لگا دیا جاتا ہے بنا دیا جاتا ہے تو حضرت خدیر نے اس کے ساتھ ستون بنایا تاکہ اس ستون کے ذریعے سے اس کو قوت اور طاقت حاصل ہو جائے اور وہ گرنے سے بچ جائے قَالَ لَهُ مُوسَى لَهُ شِئِتَ لَكَ خِزْتَ وَفِي قِرَاتٍ لَكَ خَزْتَ عَلَيْهِ أَجْرَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر انشاءت فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر کچھ اجرت بنا لیتے کچھ اجرت لے لیتے تَخِزَ يَتْخَزُ یَئِن تَخَزَ يَتْخَزُ دونوں قرآتے ہیں تَخِزْتَ لَتْخَزْتَ اِتْخَزْتَ اور تَخِزْتَ آپ بنا لیتے اس کے اوپر کوئی اجرت اجرا اجولا حیث لم یزیفونا ما حاجتنا الالطعام جب انہوں نے ہماری مہمانی نہیں کی تھی اور ہم کو کھانے کی ضرورت تھی تو آپ اس کے اوپر کسی اجرت کا مطالبہ کر لیتے جس کی دیوار تھی اس سے صاحب دیوار سے معاملہ کر لیتے ہم تمہاری دیوار کو ٹھیک کر دیں گے یہ اجرت لیں گے یا اس کے بغلے میں تم ہم کو کھانا کھلا دینا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا یہ تیسرا اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا قال له الخزر هذا فراغ اي وقت فراغ بيني وبينك حضرت خزر رضی اللہ حضرت خزر علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ سے هذا فراغ بس یہ میرے اور تمہارے درمیان علیتی کا وقت آ گیا فراغ مصدر ہے اس میں فائل کے معنی ہے وقت آ گیا ہے میرے اور تمہارے جدائی گا بینی و بینہ فیہی اضافت بینہ الہی متعدد سوغوہا تقریرہو بالحضفی بالباؤ بین کو دو مرتبہ لائے گیا بینی و بینہ ایک ہی مرتبہ کافی تھا ہاتھا فراغ بیننا یہ کہہ دیا جاتا کافی تھا ہمارے درمیان جدائی کی کا وقت آئی گیا لیکن بینی و بینہ دو مرتبہ لفظ بینہ کو لائے گیا فرماتے ہیں اس میں بینہ کی اضافت 
ایک سے زیادہ ضمیروں کی طرف ہو رہی ہے بینی یا متقلی بین کا خطاب دو ضمیریں فرماتے ہیں بینا کی اضافت غیر ایک سے زیادہ ضمیر کی طرف اور اس کو اس 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 کے متعدد مذاق کے لیے کو باؤ عاطفہ کے ساتھ لایا گیا سوگوہا تقریر ہو بالحدفی بالباؤ باؤ عاطفہ لایا گیا بینی و بینا درمیان میں باؤ عاطفہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعدد مذاق کے لیے حاضر مقتدہ فراغ مذاق اور بینی معطوف باو عاطفہ بینا معطوف علیہ معطوف معطوف علیہ سے مل کر مزاق بھی لے مزاق بھی لے اپنے مزاق سے مل کر پھر یہ اس کی حاضر مقتدہ کی خبر حسنی فرماتی ہے سوگوہا تقریر ہو بلعاطفی بالباو اس کے متعدد مزاق بھی لے کو باو عاطفہ کے ساتھ لفظ بینا کی تقرار کے ساتھ ذکر کیا گیا لفظ بینا کا تقرار باو عاطفہ کے ساتھ اور اس کے متعدد مزاق کے لئے کیونکہ بین اور بین مزاق مزاق کے لئے دو فرماتی سوہا تقریر ہو بالعطفی بالباب سو نبیو کا قبل فراقی لکا حضرت خضیر علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور تمہارے دنیاں جدائی کا وقت آئی ہیں لیکن وہ چیزیں جو تمہارے لئے قابل اشکال بڑھیں جن کی وجہ سے تم نے مجھ پر اعتراض کیا جن کے حقیقت سے تم باقی نہیں تھے میں تم کو ان کے بارے میں بدلا دیتا ہوں علماء نے لکھا ہے اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو جائے اور اس غلط فہمی کے وجہ سے اس کو اعتراض پیدا ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ سامنے والے کے اعتراض کو اپنے سے دور کرنے کا احتمام ہے حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانپی نوبر اللہ محمد بدو کے افادات میں کہ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر مدرسے سے کسی طالب علم کا اخراج کیا جانے لگے تو اس کو بجھے اخراج بتلا دی جائے آپ کا اخراج کیوں ہو رہا ہے آپ نے کیا خلاف برزی کی ہے مدرسے کے قوانی جہاں باری صدیق احمد صاحب بانپی نوبر اللہ محمد بدو فرماتے ہیں کہ اس سے یہ نکلا حضرت فضل نے فرمایا ہم بتلا دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو اپنے سے دور کرنے کی وجہ کیوں اب تعلیم نہ دینی کی وجہ کیوں تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی تعلیم علم کا اخراج کیا جا رہا ہو تو اس کو اس کی وجوہات سے مقتدر کر دیا جائے کہ آپ نے یہ غلطی کی یہ غلطی کی یہ غلطی کی اس وجہ سے آپ کو آپ کا اخراج کیا جا رہا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ تعلیم علم کا پہلی غلطی پر اخراج نہیں کرنا چاہیے اور ہوتا بھی نہیں پتہ نہیں کتنی غلطیوں کے بعد جا کر پہلے ایک غلطی ہوتی ہے تو تین دن کا کھانا بند ہو گیا پھر اور غلطی کی اس نے تو نام دائرے میں کر دیا جاتا ہے پھر اور غلطی ہوتی ہے تو نام رجسٹر سے ختم کر دیا جاتا ہے پھر مزید غلطی کرتا ہے جب جا کے اخراج کی نوبت آتی ہے تو اس سے بھی یہی مسئلہ نکلا کہ پہلی غلطی کے اوپر تاری بیل کا اخراج نہیں ہونا چاہیے ہوتا بھی نہیں الا یہ کہ واقعاتاً اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کرتی ہو جو انتظام مدرسہ کے بالکل خلاف ہو مفاد مدرسہ کے خلاف ہو اور مدرسے کو اس کی اس غلطی سے نقصان پہنچ رہا ہو یا نقصان پہنچنے کا آئندہ اندیشہ ہو تو پھر ایسی صورت میں پہلے غلطی کو اخراج کر دیا جاتا ہے سہولت پہ کا بتاتی سہولت پہ کا قبل فراق کی لگا ان قریب بتلاؤں گا میں تم کو تمہارے اپنے سے جدا ہونے سے پہلے بتاویر مالم تصطف علیہ سورا ان چیزوں کے حقیقت تعبیر تفسیر کے معنی میں ان چیزوں کے حقیقت کیونکہ تفسیر کے معنی آتے ہیں کشف بولنا کسی چیز کے حقیقت کو بیان کرنا ان چیزوں کے حقیقت جن پر آپ صبر نہیں کر سکے میں آپ کو ان کو ان کے حقیقت بتلا رہا اس سے سبق ملا حضرت حضیر علیہ السلاۃ والسلام سے سبق ملا ایک کہے گا کشتی کے اندر ان کا یہ معاملہ کرنا اور دوسرے گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دینا اس سے یہ سبق نکلا کہ کسی ضرورت مند کی کام کرنے کے لیے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا کسی محتاج کے کام کو کرنے کے لیے اس سے اجازت لینا ضروری نہیں بلکہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہوتا دیکھ رہے ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر ہی اس سے پوچھے بغیر ہی یا اس کے کہنے کا انتظار کیے بغیر ہی اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جیسے حضرت خضر نے کیا کشتی والے کی ضرورت کو پورا کیا کیونکہ سمجھ رہے تھے کہ آگے جا کر ظالم بادشاہ کشتی کو لے لے گا تو پہلے ہی ان کے کام آ گئے یہاں دیوار گر رہی تھی حضرت خضر گرنے سے پہلے ہی کام آ گئے 
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کی مدد اور کام کرنے کے لیے اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اما سفینت فکانت لی مساکین عشرا یعملون فی البحری کی سفینت مواجرت اللہ طلب لی کسبی بارحال کشتی کا معاملہ اب یہاں سے حضرت حضر علیہ السلام تینوں باتوں کے حقیقت لفظ و نشر مرتب کے طور پر ترتیب بات جیسے ترتیب کے ساتھ معاملے پہ جائے دیں اسی ترتیب سے اب ان کے حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں بارحال کشتی وہ چند مسکینوں کی تھی کانت کی مساکین چند مسکینوں کی تھی وہ مسکین کتنے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے پانچ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے دس مصنف نے اسی روایت کو اختیار کیا آشارہ دس مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا یہ اس کشتی کے بطور براست مالک بنے تھے دس کے دس پہ بھی ان دس میں سے پانچ تندرست تھے کام کرنے کی پر قدرت رکھتے تھے اور پانچ جو تھے وہ آباہج تھے کوئی اندھا تھا کوئی دولا تھا کوئی بہرا تھا یعنی بچارے کام کرنے کے قابل نہیں تھے پانچ کام کرتے تھے اور پانچ بچارے گھر پر رہتے تھے آشارہ دس لوگ تھے یا ملون اپل بہن اور ان دس میں سے پانچ سمندر میں کام کیا کرتے تھے سمندر میں کیا کام کرتے تھے کوئی کشتی کو مجرد پر چلاتے تھے اس کونے سے اس کونے پر کشتی چلاتے تھے اور ادھر سے ادھر لے جانے والوں کو مجرد پر پار کیا کرایا کرتے تھے یا ملون اپل بہن مسکین مسکین اور فقیر دو لفظ آتے ہیں مسکین اس آدمی کو کہا جاتا ہے بعض کفار نے لکھا ہے کہ مسکین اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو مسکین وہ آدمی کی جس کے پاس کچھ نہ ہو مسکین سکون سے سکون کے معنی ٹھہرنے کے تو چونکہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہو بچارہ ہے یہ جگہ پڑا رہتا ہے تو مسکین اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں اس لیے کہ قرآن ان لوگوں کو مسکین کہہ رہا ہے اور ان کے پاس کیا ہے کشتی باوجود ان کے پاس کشتی ہونے کے قرآن ان کو مساکین کہہ رہا ہے اس لیے مفترین نے دیکھا ہے کہ مسکین اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہ ہو کچھ تو ہو اس کے پاس لیکن اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہے تو ایسے آدمی کو مسکین کہا جائے گا تو فقانت کی مساکین چند مساکین تھے ان مساکین کی تھی جو دس تھے یا ملون فی البحری جو کام کرتے تھے سمندر میں یعنی کشتی کے ذریعے سے اجرت پر واجرت اللہ طلب علی کشتی اجرت پر اس کشتی کو اجرت پر چلاتے تھے کمائی کے لیے کمانے کے طور پر فارس سے لے کر دریائے فارس سے یعنی فارس کے فارس کے نارس سے لے کر ادھر جو روم کا جو علاقہ تھا ادھر سے ادھر لے کر جایا کرتے تھے اور اس کی اجرت لے گیا کرتے تھے جانے والوں سے فارت تو ان احیبہ میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو عیب دار بنا فارت تو ان احیبہ میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو عیب دار بنا مکان وراء ہو اور ان کے پیچھے وراء کے معنی پیچھے کے آتے ہیں وراء کے معنی آگے کی بھی آتے ہیں دونوں معنی ہیں اب اگر برا کے معنی پیچھے لیے جائے تو حسن نے فرماتے ہیں اے ایزا رجعو ابھی تو یہ آگے جا رہے ہیں تو مطلب یہ کہ جب یہ آگے جانے کے بعد اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد جب وہ یہ واپس پلٹتے تو جب یہ واپس پلٹتے تو ایک بادشاہ پر ان کا گزر ہوتا اور وہ بادشاہ صحیح سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا اگر برا کے معنی پیچھے کے لیے جائیں تو پھر کب ہوگا مانا اضافہ جو جب یہ واپس لوٹتے تو بادشاہ ان سے کشتی چھین لے اور برا کے معنی آگے کی بھی آگے حسن نے فرماتے ہیں او امام ہو یا پھر برا کے معنی آگے چنانچہ اس کی تائید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے بھی ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے یا عملون فی البحر فارت تو بنائی بہا وکانا معلوم ہوا کہ ورا بمانا امام آگے ازا رجعو او امامہم او امامہم الان یا آگے ان کے 
अब जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ आगे एक काफिर बादशाह जो ले लेता था हर सही सालिम कश्ती को जबरदस्ती छीन कर मलिकुन काफिर काफिर बादशाह बाद ने उसका नाम रखा है जुलेद इब्ने कर कर जुलेद इब्ने कर कर और बाद ने इसका नाम लिखा है हदर इब्ने बदर बुखारी शरीफ की रिवायत से यही मालूम होता है बाद ने बुखारी शरीफ की रिवायत से यही नकल किया हदर इब्ने बदर और बाद ने इसके मान इसके इसका नाम नकल किया जुलेद इब्ने कर कर तो मलिकुन काफिरबा हाशिए में इसका एक तीसरा नाम भी लिखा हुआ है जुलंदी ये तीसरा नाम भी हाशिए में लिखा हुआ है तो मुख्तलिफ अकवाल हैं इसके नाम के बारे में कुल्ला सफ़ी नदी ऐ साल सही साल जो किस जिसमें किसी तरह का कोई आयब ना हो बादशाह उस कश्ती को ले लेता और अगर उसके अंदर कोई आयब निकल आता था तो फिर बादशाह के आदमी उसको छोड़ दिया करते ये इसका नसब मजदर होने की बिना पर जो बयान करने वाला है लेने की नोयत को बादशाह क्यों लेता था नसब कर कर छीन था क्योंकि लेने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं खरीद लेना आलियत ले लेना उजरत पर लेना कसब करना ज़बरदस्ती छीन लेना बगैर किसी मुआवजे के तो उसकी मुख्तलि लेने की मुख्तलिफ सूरतें हैं मुख्तलिफ किस्में हैं तो उसको मुतिन करने के लिए फरमाया बस बा जो वो लेता था वो छीन कर मुबीनी अलमुबीन दिन अफजी कस्बा मस्तर है जो बयान करने वाला है वाजह करने वाला है बादशाह के लेने की नोयत और किस्म है और बहरहाल वो नाबालिग बच्चा जिसका नाम जेसूर लिखा है वो नाबालिग बच्चा फकाना अबवा वो मुकमिले तो उसके वालदे दोनों ईमान वाले थे अबवा वो मुकमिले उसके माँ बाप दोनों ईमान वाले थे हमको डर हुआ कि यह आजिज कर देगा उन दोनों को सरकशी और दुख से यानी यह उन दोनों को भी मजबूर कर देगा अल्लाह के इनकार कर देगा क्योंकि ये दोनों वालदे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे खास तौर से माँ को बहुत मोहब्बत थी इससे तो हमको यह खतरा हुआ कि यह अपने कुफ्र के ऊपर बढ़ेगा चलेगा और बालि हो जाने के बाद इसकी मोहब्बत की वजह से इसके माँ बाप भी कुफ इख्तियार कर दे फीना हमको डर हुआ कि यह आजिज कर दे अपने वालदे को सरकशी और कुफ्र से इन नदीस मुस्लिमी तो बिहार का फिर फरमाते जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत के अंदर वारिद हुआ कि उसके ऊपर मोहर लगा दी गई थी कि ये क्या कर क्या रहेगा काफिर तो अगर ऐसा ही है तो भी जो हदीस बाद में फरमाया गया कुल्लू मौलूदी यूलतरा यह बच्चा उससे मुस्तना होगा गोया कि इब्तदा से ही इसके ऊपर यह मोहर लगा दी गई थी कि ये कुफ्र के ऊपर ही रहे और अगर ये जिंदा रहा तो ये आजिज कर देगा मजबूर कर देगा अपने वालदे को कुफ्र के ऊपर ऐसी महब्बत हिमा लहू या तबियान ही यानी वालदे के इससे मोहब्बत करने की वजह से खतरा यह था कि वालदे इसका इतवा कर लेंगे कुफ्र के अंदर यह तबियान ही फीजाजूर मिनल कुफरी वक्त मैंने सुकूर लिखा हुआ है मजबूर मिनल कुफरी वक्त खतरा यह था कि वालदे इसका इतवा कर लेंगे नाफरमानी में गुनाह में कुफ्र के अंदर इसलिए हमने इरादा किया कि हम इन दोनों को इस बच्चे के बदले में अयुबतुमा हमने इरादा किया कि बदले में दे दें इन दोनों को इनका रब इससे बेहतर बच्चा इसको ख़त्म कर दिया जाए 
اور ان کا رب اس بچے کے مقابلے میں ایک دوسرا بچہ دے دے خیرت من ہو زکاتا جو بہتر ہو اس بچے سے صلاح و تقوا کے اعتبار سے اے صلاح و تقیہ زکاة اے صلاح و تقوا تقوے کے اعتبار سے پرہزگاری کے اعتبار سے دینداری کے اعتبار سے وَأَقْرَبَ مِنْ هُو رُحْمَا اور زیادہ قریب ہو اس کے مقابلے میں زیادہ قریب ہو کہیں کا فرما برداری کے اعتبار سے یہ اپنے والدین کا نافرمان نکلتا ہم نے چاہا کہ ایک ایسا بچہ اس کے بدلے میں دے دیا جائے جو اس کے اندر ایمان بھی ہو تقوی بھی ہو اور اپنے والدین کا فرما بردار بھی ہو اے رحمت وحی البر بی والدین رحمت سے مراد کیا رحمت سے مراد اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا ان کی اطاعت کرنا ان کی بات ماننا فَأَبْدَلَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى جَارِيَةً تَزَوَّجَتْ نَبِيًّا فَوَلَدَتْ نَبِيًّا فَعَدَ اللَّهُ تَعَلَى بِرُمَّتًا چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ نے ان دونوں کو اس لڑکے کے بدلے میں ایک لڑکی دی جاریتاً ایک لڑکی دی تَزَوَّجَتْ نَبِيًّا بڑے ہونے کے بعد اس کا نکاح ایک نبی سے ہوا بنو اسرائیل میں چونکہ ہزاروں نبی آئے ہیں تو اس لڑکی کا نکاح پہ ایک نبی سے ہوا فَوَلَدَتْ نَبِيًّا ان کے ہاں جب علادت ہوئی تو وہ لڑکا بھی بڑے ہو کر کیا بنے نبی ایک روایت کے اندر آتا ہے دو نبی پیدا ہوئے ان سے ایک روایت کے اندر آتا ہے ستر نبی پیدا ہوئے ان سے بنو اسرائیل کے فَوَلَدَتْ نَبِيًّا اس نے بچہ جو اس نے جو جنا وہ ایک نبی فَحَدَ اللَّهُ تَعَلَى بِهِ اُمَّتَنْ ایسے نبی جن کے ذریعے سے اللہ نے ایک بڑی قوم کو ہدایت پر حمد پر حمد تو اس بنا پر اس حکمت کی وجہ سے میں نے اس نابالغ بچے کو ختم کیا یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب علمِ الٰہی نے یہ بات دے کی کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کافر بنے گا اور اس کے کفر کی وجہ سے اس کے والدین بھی کفر میں مقتلع ہوں گے تو علمِ الٰہی کے خلاف تو نہیں ہونا چاہیے یہ تو علمِ الٰہی کے خلاف ہو گیا نباس میں حضرت خضر یوں کہہ رہے ہیں کہ علمِ الٰہی نے یہ تھا کہ یہ بڑا ہوگا بڑے ہو کر کفر کی وجہ سے اس کے والدین بھی کفر اختیار کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علمِ الٰہی کے خلاف تو نہیں ہونا چاہیے جو بات علمِ الٰہی کے اندر ہے اس کے مطابق ہوگا اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا یہاں تو اس کے خلاف ہو گیا بچے کو بچپن ہی میں قتل کر دیا گیا اور اس کے والدین کفر سے بچ گئے تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بے شک علمِ الٰہی میں تھا لیکن تعلیم بھی شد اگر یہ باقی رہا اگر یہ بالغ ہوا اگر یہ بڑا ہوا تو بڑے ہونے کے بعد اس کے والدین ممکن ہے کہ اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کے کفر کی وجہ سے اس کا انتباع کرتے ہیں اور یہ بالغ ہوا نہیں شرط پائی نہیں گئی جب شرط نہیں پائی گئی تو مجھے بھی ختم ہو گیا کہ اس اعتراض کا جواب دیا گیا ورنہ یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ علمِ الٰہی کے خلاف تو نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہاں علمِ الٰہی کے خلاف ہو گیا تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ وہ شرط کے ساتھ معلق تھا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کی محبت کی وجہ سے بڑھتی عمر کے ساتھ چونکہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے تو اگر یہ بڑا ہوگا تو یہ چونکہ کفر پر رہے گا تو پھر والدین بھی کفر اختیار کر لیں فَعَرَدْنَا اَن يُبَدِّلَهُمَا فَعَدَ اللَّهُ تَعَلَى بِهِ اُمَّتًا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ کیا کیا اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کے ذریعے سے ایک بڑی امت کو ہدایت مرحمت فرمائی فَعَرَدْنَا پہلے کے اندر تھا فَعَرَدْتُ أَنْ عَعِبَهَا میں نے ارادہ کیا اس کو عیبدار بنانے یہاں ہے فَعَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا ہم نے ارادہ کیا جمع کا سیغہ راج خسری نے لکھا ہے کہ فرق اس لیے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ بچے کے قطر پر زیادہ شدت سے نکیر کی تھی وہاں تو ایک مال کا نقصان ہوا تھا کشتی کا اس لیے کہا لفت جی کتا شیئن ہی مراد یہاں ایک نابالی معصوم بچے کو مارا گیا تو شدت کے ساتھ نکیر کی لفت جی کتا شیئن دھکرا تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں جمع کا سیوہ اختیار کیا 
जमा का सेवा इख्तियार किया जाता है उस वक्त जब अपनी बड़ाई बयान करनी होती है जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं हम बादशाह बड़े लोग हमने ये कहा हमने ये किया तो बतौर ताजीम की अपनी बड़ाई बतलाने के लिए दिखलाने के लिए क्या एतराज करते हो हमने चाह बना हमने चाह हजरत मूसा अलीसलात वसलात को जरा बोल डालने के लिए अपनी अपने लिए ताजीबी लफ्ज इख्तियार और बात बुलाने ने लिखा है कि इसमें फ़ारदना हजरत फजर ने अपने साथ अल्लाह को भी शामिल किया हमने गिरा कर दिया क्यों इसलिए कि किसी को औलाद देना ना फरमान औलाद के बदले में फरमा बरदार औलाद दे देना बदीन औलाद के बदले में दीनदार औलाद दे देना या मुतलक औलाद देना ये सिर्फ किसका काम है सिर्फ अल्लाह हजर खजी जैसे हजरात भी उसके अंदर कोई शिरकत नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि यहाँ औलाद देने का मामला था इसलिए फजर आलतलाम ने जमा का सीवा इख्तियार फरमाया और अपने साथ साथ अल्लाह को इसमें शामिल किया रबुमा रबुमा का लफ इसी लिए बढ़ा है इनके रब ने ये चाह और अगर वरदना में सिर्फ उन्हीं की साथ मुराद ली जाए और बतौर लाजिम के तो फिर वरदना अनुबतिलुमा का तर्जुमा होगा हमने अल्लाह से दुआ की कि इनको इनके बदले में एक बच्चा दी वरदना का तर्जुमा तो ये कि हमने इलाका किया तो हजरत हजीब तो औलाद नहीं दे सकते तो फिर तर्जुमा ये होगा हमने अल्लाह से इनके रब से दुआ की वरदना अनुबतिलुमा रब हुआ हमने दुआ की कि इनका रब इनको इसके बदले में एक दूसरा बच्चा दे अगर अरदना खशीना अरदना से मुराद सिर्फ हजरत फजीर को लिया जाए तो फिर माना दुआ करने के बने और अगर अरदना के अंदर अल्लाह तबारक वाली को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर माना बिल्कुल इसके जाहिर और साफ वो अम्बल दीदार फकाना जो बोला मैनी यती मैनी फिर मदीना और बहरहाल दीवार बस वो दो यतीम बच्चों की थी फकान अली बोला मैनी बस वो दो बच्चों की थी दो नाबालिग बच्चों की थी गुलाम एक का नाम असरम दूसरे का नाम शरीम असरम और शरीम ये दो नाबालिग बच्चे फिल मदीना कौन से शहर की बात कर रहे हैं उसी की बन तलाजा अतया अहला करिया वहाँ क्या लफ इस्तेमाल किया करिया करिया कहते हैं गाँव को यहाँ कह रहे हैं मदीना मदीना कहते हैं बड़े शहर को तो क्यों बदल दिया अल्लाह ने लफ वहाँ करिया यहाँ मदीना इसलिए कि वहाँ बयान कर रहे हैं उन लोगों की खसासत को इसलिए बतौर तहकीर के करिया का लफ इस्तेमाल किया यहाँ अल्लाह तबारक वाली इन बच्चों के वालिद की ईमानदारी को और तबे को बयान कर रहे हैं हमने इन बच्चों के खजाने की हिफाजत करनी चाहेगी किस वजह से इनके इनके वालिद के ईमानदारी और उनके तकबे की वजह से चूँकि इस इस शहर में उन जैसे अहले तकवा लोग भी मौजूद थे तो ये इलाका उनकी वजह से क्या था काबिल फख्र काबिल तहसीब इसलिए जब यहाँ इनका तस्करा कर रहे हैं तो मदीने के लफ्स से वहाँ उनका तस्करा कर रहे हैं तो करिए के लफ्स फरमाते हैं बका बकान अलगुलाई यती मई फिल मदीना दो नाबालिग यतीम बच्चे थे यतीम उस वक़्त तक यतीम रहता है जब तक नाबालिग हो बलूफ के बाद युद्ध नहीं रहता ना युद्ध में बादल नहीं फरमाया गया कि बलूफ के बाद फिर यतीमियत नहीं क्योंकि फिर बालिग हो जाने के बाद तो ये बच्चा खुद मुस्तकिल हो गया इसलिए जब तक बच्चा नाबालिग होता है उसको यतीम कहा जाता है फकान अली फकान अली गुलाम ही यतीम ही फिर मदीना वकान तख्त हो कंजुल मालूम मजबून हो और फरमाते कि उस दीवार के नीचे ख़जाना दफन था कंज ए मालूम मजबूर वो ख़जाना जो दबाया गया कंज उसको कहा जाता है जो किसी का दबाया हुआ उसको कंज कहा जाता है मिन जहाबिन वफिदी वो ख़जाना किया था मुख्तलिफ अकवाल हैं मुसनफ़ ने उसमें से एक को नकल किया ख़जाना सोना चाँदी जो ख़जाना था वो सोने चाँदी का था 
बाद उलमा ने लिखा है कि उसमें कुछ इल्मी बातें लिखी हुई थी कुछ कागजात थे और उसमें कुछ इल्मी बातें लिखी हुई थी और वो नीचे दबा हुआ था तो वो भी इल्म है इल्म सबसे बड़ा खजाना है इसलिए उसको खजाने से काबिल किया गया बाद उलमा ने लिखा है कि उसके ऊपर लिखा हुआ था बिसमिल्लाहमानरहीम उस कागज़ पर लिखा हुआ था बिसमिल्लाहमानरहीम अजीब तो लिमिनकदर कि मैं ताजुब करता हूँ उस आदमी पर जो तकदीर पर ईमान रखता है फ़कई पर या हसन उसके बावजूद आने वाली मुश्किल पर अफसोस करता है रंजीदा हो जाता है हालांकि तकदीर में ही लिखा जब तकदीर पर उसका ये ईमान है इसलिए हदीस बात में फरमाया गया तकदीर पर ईमान मोमिन के लिए बड़ी इतमान की चीज़ है मुसीबत आएगी सबर करेगा न्यामत मिलेगी शुक्र करेगा क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे साथ वही हो रहा है जो मेरी तकदीर में तो ये लिखा हुआ था उसके अंदर अजीब तो लिमयू अजीब तो लिमयू मिनो बिलकद फ़कई पर या हसन उसको ताजुब है उस आदमी पर जो तकदीर पर ईमान रखता है और फिर फिर रंजीदा हो जाता है इसी तरह के जुमले लिखे हुए थे मुझे ताजुब है उस आदमी पर जो रोज़ी पर ईमान रखता है यानी वो जानता है कि रोज़ी देने वाला कौन अल्लाह फिर उसके बावजूद रोज़ी के लिए अपने आप को थकाता है कई बार तक आप उसके बावजूद अपने आप को रोज़ी के लिए थकाता है तो इस तरह के मुख्तलिफ़ जुमले उसके अंदर लिखे हुए थे और फिर उन नसीहतों के बाद उन जुमलों के बाद आखिर में लिखा हुआ था लाला मोहम्मद रसूल्ला ये उस तख्ती के ऊपर ये लिखा हुआ था मुसनफ़ ने फरमाया मिन जहाबिन वफिल बदी लहुमा उनका उन बच्चों का वो ख़जाना था बकाना अबू हुमा साल और उनके जो वाल थे वो एक नए आदमी तकबे वाले अब अब से मुराद यह तो हकीकी बात और बाजुलमा ने लिखा है कि नहीं ऊपर ऊपर जाकर बाजुलमा ने लिखा है कि इन बच्चों में और अब जिसका था कहा गया यानी नस्ल में ऊपर जाकर इनके और उनके दरमियान सात नस्लें थी गोया कि सात नस्लें ऊपर जो इनके दादा थे वो मुतकी और परहेजगार तो उनके तकबे और परहेजगारी का फ़ायदा किसको मिला इन बच्चों को इसलिए ओलामा ने लिखा है कि तकवल उसूल तनफल फरूल उसूल का तकवा फरू को फ़ायदा पहुँचाता है तकवल उसूल तनफल फरू उसूल का तकवा परहेजगारी ये किसको फ़ायदा पहुँचाता है ये बाद में आने वाली औलाद और नस्ल को फ़ायदा पहुँचाता है तो बाद मुफसरी ने ही लिखा है कि अब से मुराद को हकीकी बात नहीं बल्कि ऊपर और ऊपर भी जाकर सात नस्लों पर है बकान अबू हमा साल यानि अपनी हिफन की सलाह ही भी अन खुशी ही माँ व माल ही माँ यानि जो हिफाजत की गई वो तो किस वजह से बाप के सलाह तकबे की वजह से इनकी जान की भी हिफाजत की गई इनके माल की भी हिफाजत की गई आराधा रबा यब लुबा शुद्ध हुमा इरादा किया आपके रब ने कि पहुँच जाए ये दोनों अपनी कुत को अशुद्ध जमा शिद्दत की एक वो तक वो उम्र जिसमें आदमी अपनी मुकम्मल कुत को पहुँच जाता है हजरत इमाम को हनीफा रखा से एक रिवायत 25 साल की नकल की गई और दूसरी रिवायत 40 साल की नकल की गई कुरान पाक के अंदर भी इसी से इशारा मिलता है हत्या इदा बलावा अशुद्ध हो व बलावा अरबाई नसा हत्या इदा बलावा अशुद्ध हो व बलावा अरबाई नसा तो एक एक बोलिए कि अशुद्ध उम्र कितनी 25 साल और दूसरा बोलिए कि चालीस साल जब लोगा अशुद्ध हुआ एक ईना सरुष्ट हिमा यानी ऐसी उम्र को पहुँच जाए कि जिसमें वो अपनी भलाई को महसूस करने लगे समझने लगे बुरा और भले की समझ पैदा हो जाए वयस्त खरीदा कर्ज हुआ और उस उम्र को पहुँच जाए कि खुद निकाल सके अपना खजाना इसलिए कि बचपन में अगर ये दीवार गिर जाती तो दूसरे लोग उनका सारा माल और दौलत उठा कर ले जाते और ये बेचारे कम उम्र होने की वजह से और चूँकि इनका कोई बड़ा मौजूद नहीं यकीन है तो ये कुदरत भी नहीं रखते दूसरों से अपना माल और ख़जाना लेने का वैसा फ्री जा कर सहुमा इसलिए अल्लाह ने चाह के दीवार बरकरार रहे ख़जाने के ऊपर ताकि ख़जाना महफूज रहे और जब ये दोनों बड़े हो जाएँ तो फिर ये खुद ही अपना ख़जाना निकाले रब 
یہ بطور رحمت کے آپ کے رب کی طرف سے مقرول لہو عامل ہو ارادہ فرماتے یہ رحمت میں رب کی مقرول ہے ارادہ فعل وما فعلت ہو رہی مازو کرا کہ خلق سفین کی وقت الغلام و اقامت الدلاء اور جو کچھ میں نے کیا یعنی جو ذکر کیا گیا کشتی کا پھاڑنا بچے کو قتل کرنا دیوار کا سیدھا کرنا یہ نہیں کیا میں نے اپنے حکم سے ان امری اپنے اختیار سے بل بے امری الہام من اللہ الہام کا لفظ بھی اختیار کیا کیونکہ مصنف نے ماں قبل میں بتلایا تھا کہ خضر کے بارے میں دو قول ہیں کہ نبی یا ولی مصنف نے کہا تھا بس اکثر العلماء علیہ ولی کہ اکثر علماء کس پر ہیں خضر کے ولی ہونے پر لیکن ہم نے بتلایا تھا کہ نہیں اکثر علماء خضر کے نبی ہونے پر تو چونکہ مصنف نے ان کے ولی ہونے کے قول کو اختیار کیا اس لیے یہاں پر مارے کہ یہ سارے کام میں نے خود سے نہیں کیے اپنے اختیار سے نہیں کیے بلکہ کہیں سے کیے الہام کے ذریعے سے بل بحمر الہام من اللہ تعالی اور جو لوگ ان کو نبی مانتے ہیں وہ الہام کے بجائے بہت کو ذریعہ قرار دیتے ہیں دادی کا تعبیر مال تست علی کی صبر یہ حقیقت ہے ان کاموں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے یو مال استا بستا بمانا عطا فرمادی استا اور استطاع دونوں لغت استعمال کی گئی دونوں باپ سے استعمال کیا گیا دونوں کے معنی طاقت رکھنے کی ففی حاضا وما قبل ہوں جمع بین لغت ہے فرمادی دونوں لغتوں کو جمع کر دیا پہلے تست اور بعد میں تست و نقط عادل عبارت فی فارت تو فارت نا فارادہ رب کو فرمادی کہ یہاں مختلف عبارتیں لائی گئی پہلے ارد تو دوسرے میں اردنا اور تیسرے میں ارادہ ہو یہ مختلف قسم کی یہاں پر عبارتیں لائیں بعض علماء نے ان مختلف عبارتوں کے لانے کی ایک وجہ بھی بیان فرمائی فرماتے ہیں کہ پہلا جو معاملہ تھا وہ خالص نقصان کا تھا کشتی کو عیب دار بنا دینا یہ کیا تھا خالص نقصان اس لیے اس کی اضافت اور نسبت اپنی طرف کی فارد تو رنائی بہا دوسرا تھا بچے کو قتل کرنا وہاں من وجہن نقصان تھا لیکن من وجہن نفع کیونکہ اس کے بدلے میں دوسری اولاد مل رہی تھی من وجہن نقصان من وجہن نفع اس لیے وہاں فرمایا فارد نا نقصان کی نسبت اپنی طرف ہو گئی نفع کی نسبت اضافت اللہ کی طرف اور تیسرا ان بچوں کے خزانے کی حفاظت یہ بالکل یہ وجہن کیا تھا نفع ہی نفع لہذا اس کی اضافت اور نسبت اس کی طرف کی اللہ کی طرف فارد اور رب جہاں خالص نقصان تھا اضافت اپنی طرف کی جہاں خالص نفع تھا اضافت اللہ کی طرف کی جہاں مشترک تھا وہاں اضافت دونوں کی طرف یہ بھی تینوں کے درمیان میں فرق بیان کیا